Beauty and the Taxidermic, chúng tôi ngồi co ro trong bụi cây chờ đợi anh ta ra ngoài. Khung chữ A màu xanh lam ở bên ngoài thị trấn. Người dân thị trấn nghĩ rằng anh ta là người bí ẩn. Mỗi tháng một lần, anh ta đến thị trấn để mua hàng tạp hóa và sẽ không được nhìn thấy cho đến tháng sau. Sự trầm lặng của anh khiến tôi càng muốn nói chuyện với anh hơn nhưng bố mẹ tôi ngăn cấm. Tôi đoán là tôi chưa bao giờ làm quen với nó. Anh ấy nhận được giấy của mình được giao vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Cánh cửa gỗ sồi cọt kẹt mở ra khi một thanh niên 18 tuổi với mái tóc đen đang nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm nguy hiểm. Đôi mắt nâu của anh ấy nhìn qua bụi cây mà chúng tôi đang ở, thật là buồn cười. Mọi người đều nói rằng anh ấy đã già. Bạn tôi, Lucin thì thầm với tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì bạn tôi đã lao xuống cạnh tôi khiến bụi cây xù xì. Cô ấy chạy vụt lên, bỏ mặt tôi để bị phát hiện. Tờ giấy của anh ấy nằm trong tay anh ấy khi anh ấy nhìn xuống cặp mông dài dằn dặc có mái tóc nâu gần sóng gần sóng của tôi. Ồ, tuyệt vời, một kẻ theo dõi thị trấn khác chỉ đang cố gắng nhìn thấy cặp mông kỳ lạ của tôi. Anh ta lầm bầm khi quay người rời đi. Tuy nhiên, bạn có vẻ khác biệt. Hầu hết mọi người đều quay đầu lại ngay khi tôi nhìn thấy họ. Tại sao bạn vẫn ở đây? Mặt tôi đỏ bừng khi đứng dậy. Tôi lo lắng làm phẳng chiếc váy rốt kabili màu đen của mình, tôi chỉ muốn làm quen với anh, tôi đoán vậy. Tôi bẽn lẽn nhìn sang chỗ khác. Tôi chỉ không biết làm thế nào để tiếp cận nó. Khuôn mặt anh ta đầy bối rối trước câu nói của tôi, vậy thì đi. Anh thì thầm tìm kiếm ai khác xung quanh. Tôi rất thích công ty của bạn. Căn hộ của tôi nhấp nhô trên nền đất cứng khi anh ấy hướng dẫn tôi vào khung chữ A màu xanh lam. Đôi mắt tôi đầy kinh ngạc khi nhìn xung quanh. Tông màu gỗ ấm áp chào đón tôi khi tôi nhìn quanh ngôi nhà một phòng. Ở góc bên phải là một nhà bếp nhỏ bằng kim loại màu trắng, trong khi ở phía bên kia là một chiếc giường mơ phi màu đen. Trên tường là những con chim nhồi bông và các sinh vật trừng khác. Bạn làm taxidermy. Tôi bình tĩnh thốt lên với một nụ cười nhẹ. Tôi nghĩ đó là một nghệ thuật đẹp. Ai đã dạy bạn? Một nụ cười nhếp mép sáng lên trên khuôn mặt anh ấy khi anh ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ, điều đó thật kỳ quặc. Hầu hết mọi người đều sợ hãi vì nó. Anh nói gãi sau đầu. Bạn là cô gái xinh đẹp đang thu thập xương trong rừng của tôi. Hơi thở của tôi như tắt thở khi anh ấy nói vậy. Vì vậy, sau tất cả... Anh ấy đã nhìn thấy tôi, tôi đặt bộ xương của họ lại với nhau. Tôi vừa lẩm bẩm vừa lo lắng thay đổi. Xin lỗi nếu điều đó làm bạn sợ. Vậy ai đã dạy bạn? Tự cười một mình, anh đảo mắt, tôi làm taxidermy. Không đời nào nó làm tôi sợ được. Anh ta trêu chọc vẫy tay một cách thản nhiên. Cha tôi đã dạy. Thực tế đây là cách tôi kiếm sống. Tôi bán tác phẩm của mình trực tuyến cho người mua. Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên khi có rất nhiều người tham gia. Bạn có muốn xem đài của tôi không? Nhúng vai, tôi theo anh ta ra khỏi cánh cửa trực phía sau để đến một xưởng kim loại nhỏ, em có nói em xin không? Tôi hỏi với đôi lông mày nhíu lại. Trước khi tôi có thể nói gì khác, anh ta kéo cánh cửa kim loại để lộ không gian làm việc của mình. Những người đàn ông có tổ chức chứa tất cả các vật dụng của anh ấy trong khi một chiếc tủ đông ồn ào phía sau tôi. Có lẽ tôi đã làm, hoặc có thể tôi đã không. Anh nhúng vai trêu chọc. Chuyện gì xảy ra nếu tôi làm vậy? Một khoảng dừng nặng nề trong không khí quanh chúng tôi khi cả hai chúng tôi ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác. Hầu hết mọi người nhìn tôi như thể tôi là ác quỷ trong thị trấn. Vì vậy tôi không hiểu tại sao bạn nghĩ rằng tôi xinh đẹp. Tôi lắp bắp quay lưng bỏ đi. Ngay cả cha mẹ tôi cũng coi thường tôi. Anh đưa tay vuốt tóc khi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Trái tim tôi bắt đầu đập ra khỏi lồng ngực khi tôi quay lại đối mặt với anh ấy. Tay anh cũng run, không ai trong cuộc đời bạn là đáng giá nếu họ tiếp tục cố gắng thay đổi bạn. Anh ta bốc khói khi buông tay. Bạn nên bao quanh mình với những người yêu thương bạn vì bạn. Đảo mắt, khoanh tay khi những giọt nước mắt mặn nồng trào ra trong mắt. Lucin xuất hiện ở ngưỡng cửa với Samantha và bản sao của cô ấy từ thị trấn. Vẻ tàn nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt của họ khi họ nhai kẹo cao su thật to. Samantha mặc một chiếc váy mùa hè màu trắng và đôi dép màu nâu. Tất cả các bản sao của cô ấy đều mặc một chiếc giống nhau khi họ cười khúc khích một cách trẻ con. 
trái tim tôi vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh khi Lucin chỉ đang giả vờ là bạn của tôi. Làm tốt lắm, Lucy. Samantha chế nhạo khi cô ấy đứng lên đối mặt với tôi. Cô gái bằng xương bằng thịt với cậu bé chơi với thú chết. Hai người đã cùng nhau giết gì chưa? Người nhái cười cho đến khi cô búng ngón tay, ra khỏi. Anh hét lên khi nắm chặt tay. Cô ấy đẹp hơn bao giờ hết của bạn. Samantha cười một cách độc ác với chính mình khi cô ấy thổi bong bóng màu hồng vào mặt tôi. Nhăn mặt, tôi ngã xuống khi nó xuất hiện. Bụi và đất bay lên xung quanh tôi, sang top phi, phải không? Cô hỏi khi đi về phía anh. Bạn có biết rằng Sabrina Smith là một kẻ quái dị? Bạn gần như đủ đáng yêu đối với tôi. Chế dẻo, anh ta nhấc tôi lên khỏi mặt đất và vòng tay quanh người tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy muốn có sự ấm áp, vậy thì cô ấy là quái vật của tôi. Anh ta kiên quyết kêu lên với một cái siết chặt. Hãy biến đi trước khi nhựa của bạn tan chảy trong ngày của tôi. Đảo mắt, cô phóng đi. Nhân bản của cô ấy nhấp đi sau cô ấy. Đôi mắt nâu của anh ấy nhìn vào tôi khi anh ấy nâng cơ hơ. Beauty and the taxidermist we sat huddled in the bushes waiting with bated breath for him to come out. The blue A-frame was on the outside of town. The town folks thought he was mysterious. Once a month he would go into town for groceries and wouldn't be seen until the next month. His quietness made me want to talk to him even more, but my parents banned me. I guess I just never got around to it. He got his paper delivered at the same time every day. The oak door creaked open as a 18-year-old man with black hair looked outside for danger. His brown eyes looked over at the bushes we were in. That's funny. Everyone said he was old. My friend Lucille whispered to me. Before I could respond, my friend crashed down next to me making the bushes ruffle. She popped up running off, leaving me to be discovered. His paper was in his hand as he looked down at my long wavy brown haired dumb ass. Oh, wonderful another town stalker just trying to see my strange ass. He mumbled as he turned to leave. You seem different though. Most people turn tail as soon as I see them. Why are you still here? My face blushed bright red as I stood up. Nervously I smoothed my black rockabilly dress. I just wanted to get to know you, I guess. I admitted sheepishly looking away. I just didn't know how to approach it. His face filled with confusion at my statement. Come on it then. He whispered looking around for anyone else. I would love your company. My flats clicked against the hard ground as he guided me into the blue of frame. My eyes filled with wonder as I looked around. Warm wood tones greeted me as I looked around the one-room house. In the right corner was a mini white metal kitchen, while in the other side was a black Murphy bed. On the walls were stuffed birds and other woodland creature. You do taxidermy. I exclaimed calmly with a soft smile. I think it is a beautiful art. Who taught you? A crooked grin lit up his face as he looked at me oddly. That is odd. Most people are frightened by it. He stated scratching the back of his head. You are the pretty girl collecting bones in my woods. My breath got knocked out of me as he said that. So, he did see me after all. I put their skeletons back together. I muttered while shifting anxiously. Sorry if that creeps you out. So who taught you? Chuckling to himself, he rolled his eyes. I do taxidermy. There is no way that it would ever creep me out. He teased waving his hand casually. My father taught. In fact this is the way I make my living. I sell my art online to buyers. Honestly it surprises me that so many people are into it. Do you want to see my station? Shrugging, I followed him out the back slider door to a small metal workshop. Did you say I was pretty? I inquired with furrowed brows. Before I could say anything else, he pulled open the metal door to reveal his workspace. Organized totes held all of his supplies while a freezer hummed behind me. Maybe I did, or maybe I didn't. He teased with a shrug. What of it if I did? A heavy pause in the air hung around us as we both looked sheepishly away. Most people look at me like I am the devil in town, so I don't understand why you think I am pretty. I stammered turning to leave. Even my parents despise me. He ran his hand through his hair as he grabbed my shaking hand. My heart started to beat out of my chest as I turned to face him. His hand was shaking as well. No one in your life is worth it if they keep trying to change you. He fumed as he let go. You should surround yourself with people who love you for you. Rolling my eyes. My arms crossed as hot salty tears formed in my eyes. Lucille popped up in the doorway with Samantha and her clones from town. Cruel looks danced on their faces as they chewed their gum loudly. Samantha had on a white summer dress and brown sandals. 
Her clones all wore the same one as they giggled childishly. My heart smashed into a thousand pieces as Lucille was just pretending to be my friend. Good job, Lucy. Samantha jeered as she got up in my face. The bone girl is with the boy who plays with dead animals. Did you kill anything together yet? The clones laughed until she snapped her fingers. Get out. He yelled as his fists were clenched tight. She is more beautiful than you will ever be. Samantha laughed evilly to herself as she blew a pink bubble in my face. Wincing, I fell down as it popped. Dust and dirt flew up around me. Shane Toffee, is it? She asked as she stalked towards him. You do know that Sabrina Smith is a freak. You are almost cute enough for me. Scoffing, he picked me up off of the ground. And wrapped his arms around me. Warmness washed over me for the first time in my life I felt wanted. Then she is my freak. He firmly exclaimed with a squeeze. Go away before your plastic melts my day. Rolling her eyes, she sauntered away. Her clones clicked away after her. His brown eyes looked into mine as he lifted my ch. Beauty and the taxidermist we sat huddled in the bushes waiting with bated breath for him to come out. The blue A-frame was on the outside of town. The town folks thought he was mysterious. Once a month he would go into town for groceries and wouldn't be seen until the next month. His quietness made me want to talk to him even more, but my parents banned me. I guess I just never got around to it. He got his paper delivered at the same time every day. The oak door creaked open as a 18-year-old man with black hair looked outside for danger. His brown eyes looked over at the bushes we were in. That's funny. Everyone said he was old. My friend Lucille whispered to me. Before I could respond, my friend crashed down next to me making the bushes ruffle. She popped up running off, leaving me to be discovered. His paper was in his hand as he looked down at my long wavy brown haired dumb ass. Oh, wonderful another town stalker just trying to see my strange ass. He mumbled as he turned to leave. You seem different though. Most people turn tail as soon as I see them. Why are you still here? My face blushed bright red as I stood up. Nervously I smoothed my black rockabilly dress. I just wanted to get to know you, I guess. I admitted sheepishly looking away. I just didn't know how to approach it. His face filled with confusion at my statement. Come on it then. He whispered looking around for anyone else. I would love your company. My flats clicked against the hard ground as he guided me into the blue of frame. My eyes filled with wonder as I looked around. Warm wood tones greeted me as I looked around the one-room house. In the right corner was a mini white metal kitchen, while in the other side was a black Murphy bed. On the walls were stuffed birds and other woodland creature. You do taxidermy. I exclaimed calmly with a soft smile. I think it is a beautiful art. Who taught you? A crooked grin lit up his face as he looked at me oddly. That is odd. Most people are frightened by it. He stated scratching the back of his head. You are the pretty girl collecting bones in my woods. My breath got knocked out of me as he said that. So, he did see me after all. I put their skeletons back together. I muttered while shifting anxiously. Sorry if that creeps you out. So who taught you? Chuckling to himself, he rolled his eyes. I do taxidermy. There is no way that it would ever creep me out. He teased waving his hand casually. My father taught. In fact this is the way I make my living. I sell my art online to buyers. Honestly it surprises me that so many people are into it. Do you want to see my station? Shrugging, I followed him out the back slider door to a small metal workshop. Did you say I was pretty? I inquired with furrowed brows. Before I could say anything else, he pulled open the metal door to reveal his workspace. Organized totes held all of his supplies while a freezer hummed behind me. Maybe I did, or maybe I didn't. He teased with a shrug. What of it if I did? A heavy pause in the air hung around us as we both looked sheepishly away. Most people look at me like I am the devil in town, so I don't understand why you think I am pretty. I stammered turning to leave. Even my parents despise me. He ran his hand through his hair as he grabbed my shaking hand. My heart started to beat out of my chest as I turned to face him. His hand was shaking as well. No one in your life is worth it if they keep trying to change you. He fumed as he let go. You should surround yourself with people who love you for you. Rolling my eyes. My arms crossed as hot salty tears formed in my eyes. Lucille popped up in the doorway with Samantha and her clones from town. Cruel looks danced on their faces as they chewed their gum loudly. Samantha had on a white summer dress and brown sandals. Her clones all wore the same one as they giggled childishly. My heart smashed into a thousand pieces as Lucille was just pretending to be my friend. Good job, Lucy. Samantha jeered as she got up in my face. 
The bone girl is with the boy who plays with dead animals. Did you kill anything together yet? The clones laughed until she snapped her fingers. Get out, he yelled as his fists were clenched tight. She is more beautiful than you will ever be. Samantha laughed evilly to herself as she blew a pink bubble in my face. Wincing, I fell down as it popped. Dust and dirt flew up around me. Shane Toffee, is it? She asked as she stalked towards him. You do know that Sabrina Smith is a freak. You are almost cute enough for me. Scoffing, he picked me up off of the ground and wrapped his arms around me. Warmness washed over me for the first time in my life I felt wanted. Then she is my freak. He firmly exclaimed with a squeeze. Go away before your plastic melts my day. Rolling her eyes, she sauntered away. Her clones clicked away after her. His brown eyes looked into mine as he lifted my CH.